പറഞ്ഞോളിയിരുമ്മമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പാണ്ടന്റെ ഈരടിയല്ല അവസാന സമയത്ത് ചുണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് കറാണിരോ ഇങ്ങനെ കപ്പാടി പാടി ഹൃദയത്തിന് പതിഞ്ഞാലെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെടിയിലേക്ക് ഇന്ന് വളു പറഞ്ഞതിന് എനിക്കെന്റെ പടച്ചറ പിന്നെ മുമ്പിലൊരു പ്രതിഫലം കിട്ടണം അതിനാണ് ഈ പാട്ടിൽ വെറുതെ രസം പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പാട്ടല്ല പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നമ്മളെ പാടി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊത്തിവെച്ച് തന്ന ഈ കെരിമത്ത് തോഹിരിന്റെ നാമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ഉടനെ വലതുതവീര് ബാങ്ക് കൊടുക്കണേ ആ ബാങ്കിലുണ്ട് കെരിമത്ത് തോഹിരി അവസാനം ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവസാനം അവന്റെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്ന വാക്കേടാ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാണ്ടിൽ ഇന്നലെ വെച്ച് കണ്ടൊരു പെണ്ണിന്റെ പേരിതിന്റെ ഈ മാനിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവസാന നരകാവകാശിയാവല്ലേ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള പ്രായത്തിലൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി കളഞ്ഞവരല്ലേ നമ്മൾ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാ നല്ല ഈ മാനുള്ള വീട്ടിന് പിടി വെച്ചിട്ട് എത്രയോ പെൺകുട്ടികളാണ് നല്ല ഈ മാനുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇന്നലെ കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ പോയി അമ്പലത്തിലും പാട്ടിയോ ഫീസിലെ താലിതാത്തിയിട്ട് അവരല്ലാണ്ട് ഈമാണ്ട് വടിയിൽ നിന്ന് നട്ടപ്പെട്ടു പോയല്ല അവര് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നട്ടവാളികളായല്ല പ്രഭാതം വെളിച്ചം വന്നപ്പെടാണ് അറിഞ്ഞത് അവരെല്ലാ നാശത്തിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസാനം വരെ ഈമാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നൽകട്ടെ എന്നാല് ചില ആളുകളുണ്ട് അവരവസാനം വരെ സ്വർഗത്തിലല്ല അവര് നരകത്തിന് ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവസാന സമയത്ത് അവര് സ്വർഗത്തില എന്നാല് ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോലും അവര് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഇത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല ഇത് ഈ പുതിയ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പറ്റും ഇതാണ് നവോത്ഥാനം ഇതാണ് പുതിയ ചിന്ത ഈ ഒരു ലോകത്ത് ഈ ഒരു ലോകത്ത് എത്രത്തോളമായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ എറണാകുളത്തും കാണ്ട ഒരു ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു കവാടം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രമേൽ ആഭാസത്തരമായി മനുഷ്യൻ മാറി ഉലായിക്കൽ പതിക്കുമ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധത്തോളം ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ പോകട്ടെ നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണ് നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്ക നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത അത് സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാവും എന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥ പറയാം ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോയിട്ടൊരു സുചിന്തയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി മഹാനായ 
മഹാനായ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കഥ കേൾക്കുക ഈ കഥകൾ കൊണ്ടും നിലവിൽ കഥയില്ല നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉതകണയല്ലോ ഞാൻ വൽഫചിരിയിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് സഹോദര മഹാനായ അമൃതിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ ഒരട്ട വർഗത്തെ നിസ്കാരം പോലും നിസ്കരിക്കാറ് സ്വർഗത്തിലോട്ട് കടന്നു പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ സഹാപത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാണ് അമൃതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം മഹാനായ അമൃതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എല്ലാവരും മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല മക്ക കുറേശികളും അല്ലാണ്ട് റസൂലും തമ്മിൽ ഊഹത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് മഹാനായ അമൃതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഗോത്രക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ വെറുതെ നടന്നു പോകുമ്പോ വിശ്വാസമില്ല അതിനെ നടന്നു പോകുമ്പോ സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് റസൂല് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നുള്ള വിളി കേട്ടപ്പോ അതിലൂടെ നടന്നു പോയ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു ഭാഗത്ത് തന്റെ കുടുംബക്കാരും ഗോത്രക്കാരുമാണ് ഒരുപാട് അല്ലാണ്ട് റസൂല് സഹാബത്തുമാണ് അമൃതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വാളുകൂടി പിടിച്ചിട്ടു അതിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി അവിടെ വെച്ച് യുദ്ധം പേര് അവസാനം വാളുകൊണ്ട് കടുത്തിന് വെട്ടേറ്റ് അമൃതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ കുളത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ വീണു വന്ന യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ പരിക്കേറ്റവർ നോക്കുമ്പോ ഗോത്രക്കാര് പരതി നോക്കും ആ വെട്ടേറ്റ് വീണ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അമൃതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ൊണ്ടുപോയി ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അമൃതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നോട് ഗോത്രക്കാര് ചോദിച്ചു അത്ര അമ്രൂട്ടുകാര് ചോദിക്കുകയാണ് അമ്ര ഞങ്ങൾ ആദ്യ യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നീ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നെ യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാറി നിന്നടല്ലോ പിന്നെങ്ങനെയാണ് നീ യുദ്ധത്തിന് വന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിന് നിനക്ക് പരിക്കേറ്റപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ അമൃതിനെ സ്ഥാപിച്ചിറവി എല്ലാവരോട് ചോദിച്ചു പത്ര എന്തിനാണ് നടന്നു പോകുമ്പോ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് നിന്റെ ജനതയോടുള്ള കരുണയാണോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരും നിന്റെ വീട്ടുകാരും പരാതിയപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് നോക്കിട്ട് അവരോടുള്ള കരുണയാണോ അമ്മ റഹബത്തും അതല്ല ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ആഗ്രഹമാണോ ഇത് രണ്ടും തെളിവായിട്ടില്ല പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്താണ് സത്യമെന്നറിയില്ല അമ്പതിനെ സ്ഥാപിച്ചത് എല്ലാഹുത്തിലാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാണ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതെന്നറിയാത്തു എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ആഗ്രഹം വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ മുത്തിനോടുള്ള പ്രേമം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമൃതിനെ സ്ഥാപിച്ചത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആമന്റെ പിന്നാതി പറസൂരി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനും മന്ദിറസൂലിനും വിശ്വസിക്കുകയാ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള എന്റെ മനസ്സിന് ആഗ്രഹം വേണ്ടാണ് സാബനി നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പരിക്കനിക്ക് കരുത്തിന് വെട്ടേറ്റതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് അമൃതിനെ സ്ഥാപിച്ചത് എല്ലാഹുത്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആരോ വന്ന് വധീരത്തിരിക്കുന്ന ആരോ ഊഹതിന്റെ രണാങ്കണത്തിരിക്കുന്ന ആരോ ഊഹതിന്റെ രണാങ്കണത്തിരിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാ അമൃതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞ ഉടനെ മരിച്ചു പോയി നബിയെ നബി സ്വന്തം പറഞ്ഞ മറുപടി ആ 
ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാ അമൃതിന് സാബിത്ത് സ്വർഗത്തിലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തേ ഹബീബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രണയ നായക എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ എന്റെ പ്രേണത്തിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ സങ്കല്പമേ ഹബീബായ നബീന റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വർഗത്തിനാണ് എന്നാൽ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോലും നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നൊരു വേഷത്തിലല്ല പ്രകടനങ്ങളിലല്ല ലോകപരതകളിലല്ല അവസാനം ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഏത് വാക്ക് നിർവഹിച്ചുവോ അതിനാണ് ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനാണ് വിജയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കതിനെ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ വിനീതന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയേഷൻ നീ ആ സഹോദരങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ കാക്കണേ അല്ലാ